so in the last classes we have discussed tuffel plots in uh, detail and the decomposition voltage of an electrolyte electrolyte and its applications today uh, our topic is polarization we have discussed polarization in the beginning of this uh, unit uh, what is polarization and all that things and now uh, we have to discuss polarization in detail discuss the polarization and types of polarization in detail when electrode reaction takes place the potential uh, will not long uh, will no longer be in equilibrium due to current flow through electrochemical cell this phenomenon of deviation of potential from its reversible value പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിന്റെ നമ്മളൊരു റിവേഴ്സിബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ വാല്യൂ ഈ സീറോ അതിൽ നിന്നും ഇ എം എഫിനും പൊട്ടൻഷ്യലിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് and that difference is called uh, referred to as polarization nammal ad endanu nokke discuss cheyidittund a cell or electrode is said to be polarized when there is a little or no change in current with larger changes in potential angane verumbulana namukku polarized aanu nu parayya when a galvanic cell operate it is observed that the emf of the cell decreases with the time this is the fact that when a layer of gases deposited in electrodes during electrolysis of sulfuric acid nammal or example edukana sulfuric acid inde electrolysis with platinum electrodes hydrogen is deposited at cathode and oxygen is deposited at anode idana inde electrode reaction appo namku ethylene adini hydrogen cathode inde mugalle cathode il vann deposit cheyina hydrogen uh, that will form a film of neutral hydrogen uh, in uh, above this hydrogen uh, above this cathode and the hydrogen which is a bad conductor of electricity uh, it will not conduct electricity this layer and as the thickness of this layer increases the resistance of, uh, of the uh, of the uh, that is a passage of current from uh, from electrode to electrolyte decreases Mm -hmm. and due to deposition of neutral hydrogen gas on platinum electrode the incoming hydrogen ions uh, which cannot approach the uh, the electrode as the, uh, earlier and uh, it can, yeah, they cannot uh, be delivered in the electrode mm -hmm. uh, it starts to form hydrogen the local current start flowing from cathode to anode that is from hydrogen layer to anode and this set up a emf in the circuit appo nammal ipo electrolysis cheyina ee system sulfuric acid in electrolysis cheyina or system aanu nammal represent cheyida ee system thine nammal endu cheyana aa system thine nammal nere tirichu adayathu aa current nammal koduthondirikkan battery okka maatiittu nammal oru pinne oru galvanometer current measure cheyana oru system pinne oru verde അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണ അനോഡിനെയും കാതോഡിനെയും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഒരു ലോക്കൽ കറണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ഇ എം എഫ് ഫ്രം കാതോഡ് ടു ആനോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു അതിന് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ നോൺ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ആ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് സിൻസ് കൺസിഡർ എ ഗാൽബാനിക് സെൽ അതായത് നമുക്കറിയാം സിങ്ക് കോപ്പർ സിങ്ക് ആനോഡും കോപ്പർ കാത്തോടും ഉള്ള ഇതിലെ ഇത് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെൽ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് എ ലെയർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദ ഇൻകമ്മിങ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് കനോട്ട് അപ്രോച്ച് Uh, this electrode completely and it will cannot completely deliver its charges uh, since hydrogen is electro positive to sing local current starts flowing from hydrogen layer to sing so uh, copper in in sing like a local current start yan thodum this sets up a back emf in the system this will oppose this back emf will oppose the emf of the cell and this uh, this in, it will not permit any further h plus ions to move towards cathode and anode at a point at certain point this back emf will not allow any h plus ions to move towards cathode and uh, at this point the current falls to zero and the cell is found to uh, set to be completely polarized appla completely polarized maria adu current onnum 
കറണ്ട് സീറോ ഐ എന്ന് പറയണത് സീറോ ആവണ പോയിന്റ് അതാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ മെയിൻലി ഇനി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒരു ടൈപ്പും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ വിച്ച് ആർ ഇമ്പോർട്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവേഷൻ പോളറൈസേഷൻ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നടക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൈനറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സിലാണ് ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കണത് ആ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് നടക്കും ാണ് പക്ഷെ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്ലോ ആവുമ്പോഴാണ് അതായത് ഈ അയോൺ ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഡിസൊല്യൂഷന്റെ സമയത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്ലോ ആവുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവണത് പുളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പുളറൈസേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് സോപ്രോസസ് പോളറൈസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ടു ബിഹേവ് റിവേഴ്സിബിൾ അപ്പൊ അതിന് പോളറൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എപ്പോഴും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക റിവേഴ്സിബിൾ ആയി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ നമുക്ക് ഈ പോളറൈസേഷൻ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട ഇനി നമ്മൾ രണ്ടു തരം പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസേഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആണല്ലോ ഈ അയോൺസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൺസംഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ക്ലോസ് ടു ഇലക്ട്രോഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ ഡ്യൂ ടു ദിസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ടുവേർഡ്സ് ഇലക്ട്രോഡ് ഫ്രം ബൾക്ക് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു ദി ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ അവിടെ ഇലക്ട്രോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ അവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ ഇന്നർ ഹെൽമോൾസ് പ്ലെയിന് പ്ലെയിന് ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസിലും ഔട്ടർ ഹെൽമോൾസ് പ്ലെയിന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഹെൽമോൾസ് പെറി മോഡൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഔട്ടർ ഹെൽമോൾസ് പ്ലെയിനും ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ഇന്നർ ഹെൽമോൾസ് പ്ലെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഔട്ടർ ഹെൽമോൾസ് പ്ലെയിനിലേക്ക് ബൾക്ക് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയോൺ സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഔട്ടർ ഹെൽമോൾസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അയോൺസ് ഫ്രം ഔട്ടർ ഹെൽമോൾസ് പ്ലെയിൻ ടു ഇലക്ട്രോഡ് നടക്കുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ പ്രോസസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് അയോൺസ് ഈ ഔട്ടർ ഹെൽമോൾസ് പ്ലെയിനിൽ കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഡ്യൂ ടു ദിസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും സിൻസ് ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രോ സർഫസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് കൺസംഷൻ ഗ്രേഡിയൻ ദിസ് കൺസംഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ ലെഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫ്രം ബൾക്ക് ടു ഇലക്ട്രോഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ടു ബൾക്ക് ആവാം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ആ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആ ഡിഫ്യൂഷൻ സ്ലോ ആവുമ്പോഴാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് So, the polarization due to concentration changes in the vicinity of electrode is called the concentration polarization. Now, if we have C0 in the bulk of the ion concentration, we will have a concentration of the ion in the bulk of the ion. So, at the anodissolution of metal results in an increase in the number of ions in contact with it in solution, the rate of diffusion is low. The rate of diffusion is low. The rate of diffusion is low. If the rate of diffusion is low, the number of ions in the vicinity of anode will be greater appa adana the anode in the dissolution increase in number of ions in contact with it in solution if rate of diffusion is slow the number of ions in the vicinity of anode will be greater anode in the case la amba adu
അപ്പൊ ഇതും കോൺസെൻട്രേഷൻ പോളറൈസേഷൻ കൊണ്ടാണ് പോളറൈസേഷൻ കാരണം ദിസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോളറൈസേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സ്ലോ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അയോൺസ് ടുവേർഡ്സ് ഓർ എവേ ഫ്രം ഇലക്ട്രോൺ അത് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് കുറവാണെങ്കിൽ we will have that polarization concentration of polar, concentration polarization the effect can be minimized by stirring the electrolyte raising the temperature and increasing the concentration this cannot be eliminated completely since diffusion of ions is always a slow process adana concentration polarization appo endu undana vicinity of electrode la ions inde diffusion ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലിഫ്യൂഷൻ സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് വിസിനിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോളറൈസേഷന് കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ആക്ടിവേഷൻ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ അയോൺസോ ആരോ വേണ്ട വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസിൽ അവൈലബിൾ ആവും അങ്ങനെ വരട്ട കേസിൽ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് അയണൈസേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അയോൺ കൺസംഷൻ ആവാം റിഡക്ഷൻ ആവാം ഓക്സിഡേഷൻ ആവാം it requires activation energy to produce so thermally activated jump of those species which are a part of reaction so activation controlled process the activation of reactants is the rate of reaction rate of deposition is lower than rate of diffusion of ions from the bulk e case il how to help mole plane nokka avada ishtam pole supply of അയോൺസ് ഉണ്ട് അതായത് ബൾക്കിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഹെൽമോസ് പ്ലെയിനിലെ കോൺസെൻട്രേഷനും സി സീറോ ആണ് പക്ഷേ റേറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഈസ് ലോവർ സിൻസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ജമ്പ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഫ്രം വൺ ഫ്രം ഫ്രം ഇലക്ട്രോഡ് ഓർ ടു ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് വെരി വെരി ഈസ് ആക്ടിവേഷൻ Uh, requires activation energy and due to this requirement that process will be slow so it is called the activation polarization appa diffuse idu varna athra ions ne consume cheyan aa electrode ne kariyanilla appa idu activation polarization aanu cheki nammude eta de equation eta is equal to beta log ia by i0 ennalladu kondu uddeshikkanathu ഇനി നമുക്ക് ഈ എലി പോളറൈസേഷനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വല്ല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ അപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ മെത്തേഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ നന്നായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രഷപ്പ് ചെയ്യാം പ്രഷപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോളറൈസേഷൻ അതായത് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസസിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് സർഫസിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അത്ര ഇഫക്റ്റീവ് ഒന്നല്ല കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ റപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്ര ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല പിന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസ് ലൈക് ഫോമിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ കോൾഡ് ഡീ പോളറൈസേഴ്സ് അപ്പൊ ദറ്റ്സ് ആൾ അബൌട്ട് ദ പോളറോഗ്രഫി ഇൻ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി താങ്ക് യു